ചിന്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ നമ്മൾ ഈശോയോടൊപ്പം വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളടച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ സന്ധ്യയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ വചനവും വചനത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി പതിയാൻ ആത്മാവിൻ്റെ സഹായം ചോദിച്ച് പാട്ടിൻ്റെ വരികളോട് ചേർന്ന് ധ്യാനപൂർവ്വം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലേ ലുയ സന്തോഷത്തോടെ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ യേശുവേ നന്ദി നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്തായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച കർത്താവ് ആരുടെ വീട്ടിൽ ലാസറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി ആ സമയത്ത് അവിടെ വെച്ച് നടന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് തൈലാഭിഷേകം ആ രാത്രി ഈശോ ബധാനിയായി ലന്തിയുറങ്ങി പിറ്റേ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവ് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി ജെറുസലേമിലേക്ക് കടന്നുപോയി അവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ദേവാലയം ഈശോ ശുദ്ധീകരിച്ചു ദേവാലയ അധികൃതരെല്ലാം യേശുവിനെതിരായി അതിന് ശേഷം കർത്താവ് ആ രാത്രിയിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിൽ എവിടേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ബധാനിയായിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ലാസറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഈശോ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈശോ അത്തിമരത്തെ ശപിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഈശോ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്ന് ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചതല്ല ഏത് ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ചയാണോ ചൊവ്വാഴ്ചയാണോ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തർക്കിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചത് തിങ്കളാണോ ചൊവ്വയാണോ അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തേ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ എല്ലാം ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോയി അതിനൊരർത്ഥമുണ്ട് അതായത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു പെസകായിക്ക് കൊല്ലാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞാടുകളെ ദേവാലയത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് കുഞ്ഞാട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് തന്നെ തന്നെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയതാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഹാജരി വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു പെസകായിക്ക് ബലി കഴിക്കപ്പെടേണ്ട കുഞ്ഞാടുകളെ ദേവാലയത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കറയോ ചുളിവോ കളങ്കമോ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞാടുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ദിവസമായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച അപ്പോൾ കർത്താവ് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നു താൻ പെസക കുഞ്ഞാടാണ് ആ കുഞ്ഞാട് തന്നെ തന്നെ ദേവാലയത്തിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തു തിരിച്ചു പോയി ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്ന വഴിക്ക് അവരൊരു കാഴ്ച കണ്ടു എന്താണ് ബധാനിയായിൽ നിന്ന് ജെറുസലേമിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് എന്താ കണ്ടേ അത്തിവൃഷം ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഇനി അവർ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നു ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം നടന്നു എല്ലാ കൂട്ടരുമായിട്ടും ഈശോ തർക്കത്തിലും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും യേശുവിനെതിരായി അങ്ങനെ നമ്മളിതുവരെ കണ്ടത് സമൂഹത്തിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം യേശുവിനെതിരായി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ബുധനാഴ്ച ദിവസത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഇനി കർത്താവിന് നേരെ വന്ന് കയറാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ എല്ലാവരും എതിരായി ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം കർത്താവ് വിശ്വമശിക ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതോടുകൂടി ഇനി പരസ്യമായി ജെറുസലേമിലേക്ക് ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ജെറുസലേമിൽ യേശുവിന് സകലരും എതിരായി അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ നശിച്ചു റോമൻ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ച മിശികായാണെന്ന് ഈ ഭൗതിക അർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആ ജനത്തിൻ്റെ സകല പ്രതീക്ഷകളും തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ജനത്തിന് ഇനി പ്രതീക്ഷയില്ല ജനം ഇനി യേശുവിനെ കാത്തിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ദേവാലയ അധികൃതരെല്ലാം യേശുവിനെതിരായി ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഇനി യേശുവിന് ധൈര്യപൂർവ്വം കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല ഇനി മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ് ദേവാലയത്തിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയും സീസറിന് കൊടുക്കേണ്ടത് സീസറിന് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹെറുദ് പക്ഷക്കാരെ വെറുപ്പിച്ച് പരിസേരെയും സതുക്കാരെയും നിയമജ്ഞരെയും കാടടച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് അവരുടെ മുഴുവൻ പൊള്ളത്തരങ്ങളും തുറന്നു കാണിച്ച് സത്യത്തിൽ അവരുടെ ആത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പച്ചയ്ക്ക് തുറന്നു കാണിച്ച് സകലരുടെയും കണ്ണിലെ കരടായി മാറിയ യേശു അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വായിക്കേണ്ടത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉപസംഹാരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ യ
ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പെസകായാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടാനായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ജനപ്രമാണികളും കയ്യാപ്പാസ് എന്ന് പേരായ പ്രധാന ആചാര്യൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സമ്മേളിച്ച് യേശുവിനെ ചതിവിൽ പിടികൂടി വധിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു തിരുനാൾ ദിവസം വേണ്ട ജനങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പശ്ചാത്തലം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യേശുവിനെ പിടികൂടണം യേശുവിനെ വധിക്കണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർ അന്നാസും കയ്യാപ്പാസും പുരോഹിതന്മാരെല്ലാവരും നിയമജ്ഞരെല്ലാവരും എറോദേസ് പക്ഷക്കാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഏക മനസ്സോടെ ഒരാശയരൂപീകരണം നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് യേശുവിനെ വധിക്കണമെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എവിടെ സമ്മേളിച്ച മീറ്റിങ്ങിലാണ് പ്രധാന ആചാര്യനായ പ്രധാന പുരോഹിതനായ കയ്യാപ്പായുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ സമ്മേളിച്ച ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് അവർ തീരുമാനം എടുത്തു യേശുവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലണം യേശുവിനെ ചതിയിൽ പിടിച്ച് കൊല്ലണം കാരണം എന്താണ് നേരിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും ആര് ജനക്കൂട്ടം ബഹളം ഉണ്ടാക്കും ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക യേശുവിനെ പിടിക്കുന്നതിന് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് എല്ലാ ദിവസവും പകൽ അവൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുന്നു സന്ധ്യക്ക് എങ്ങോട്ടോ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഒരു വിഷയം ഇതാണ് അപ്പൊ യേശു എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം എങ്ങോട്ടോ അപ്രത്യക്ഷമാകും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഏതാണ്ട് പത്തിരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ് അപ്പൊ ഒരു പത്തിരുപത് ലക്ഷം ഇപ്പം നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട അത് പറയണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേ അങ്ങനെ പറയാം വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേക്ക് പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ സമ്മേളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേക്ക് പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവനെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന എങ്ങോട്ടാ പോയാൽ ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല അത്ര ആളുകൾ തിങ്ങ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തിരുനാളിൻ്റെ സന്ദർഭമാണ് അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തന്നെ ജറുസലേമിന്റെ നഗരവീഥികൾ മുഴുവൻ ആൾക്കൂട്ടം കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് അപ്പൊ ആർക്ക് ആരുടെ അഡ്രസ്സ് തപ്പിപ്പാനെന്ന സമയമല്ല യേശു എവിടാണ് താമസിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല എല്ലാ ദിവസവും യേശു ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുന്നു കുറെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു കുറെ ആളുകളുടെ ജീവിതം എന്താന്ന് അവരോട് പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് എങ്ങോട്ടും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതായത് യേശുവിനെ എങ്ങനെ പിടിക്കും രാത്രിയിൽ രാത്രി അന്തി മയങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനെ കാണാനേ ഇല്ല മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആളുകളെങ്കിലും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോഴും നഗരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗലീലിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ യേശുവിനോട് താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ യേശുവിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടണം ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ല യേശു എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെ അവൻ എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിന് അവർ വഴി കണ്ടെത്തുന്നത് ആരിലൂടെയാണ് യൂദാസിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടണം ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൂടയാത്ര ചെയ്യുന്നവരിൽ ഒരാളെ പിടിക്കണം യേശു രാത്രിയിൽ എവിടെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ യേശു ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാര് മാത്രമുള്ള സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ പിടിക്കണം എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അതാണ് യൂദാസിലേക്ക് ക്യാമറ ലൈറ്റ് എത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം യൂദാസിന് ഇവർക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് കാരണം ഇവൻ ഈ കൂട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും അവൻ ഈ കൂട്ടത്തിന് പറ്റിയവനല്ലെന്ന് അവൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് പലതവണ അവൻ പരസ്യമായിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നതും ഒളിവിലും ചതിവിലും പാത്തും പതുങ്ങിയും പലതും ചെയ്യുന്നതും നാട്ടുകാർക്ക് പലർക്കും അറിയാം അപ്പൊ പ്രധാന പുരോഗതന്മാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും യേശുവിന്റെ ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ
പണസഞ്ചി യേശു യേശു ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ആരെയാ യൂദാസിനെയാണ് അപ്പൊ ഇവൻ യൂദാസിന് മാത്രമല്ല ഈശോ ഇനി നമ്മൾ നാളെ കാണും ഈശോ യൂദാസിനോട് പറയും നീ ചെയ്യാനുള്ളത് പോയി വേഗം ചെയ്യണമെന്ന് പറയും അപ്പൊ യൂദാസ് പണസഞ്ചിയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാർ വിചാരിക്കും തിരുനാളിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനോ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനോ ആണ് യൂദാസ് പോയതെന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം യൂദാസിനായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് അവൻ കൂടെ കൂടെ അതിനകത്തു നിന്ന് എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സ്വഭാവം പലർക്കും അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് യേശുവിനെ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ആളുകളിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ യൂദാസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അതൊരു ഒരു ഒരു മാനുഷികമായ ഒരു 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 കോമൺ സെൻസ് ആണത് ഒരു ഊഹം അത് ഊഹം തെറ്റാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല കാരണം ഈ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞതിനെ യേശുവിന് അത് ഒരു 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 കുഷ്ഠരോഗി സൗഖ്യം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ യൂദാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഒരു ഇത്തിരി കാശ് തരാമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കി തരാം ഞാൻ വരണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്താം കസേരയിൽ എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കൈവെപ്പ് വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്ന് വേണേൽ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്വഭാവം ഇതായതുകൊണ്ട് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ പലർക്കും അറിയാം ഇവൻ ഇങ്ങനാണ് കാശ് കൊടുത്താൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും കാശ് കൊടുത്താൽ ഇവൻ ആരെയും കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അവരിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തരി ആലോചിക്കാം അവർ ആലോചിക്കുകയാണ് രാത്രിയിൽ ഈ ഈ ആൾ എങ്ങോട്ട് പോവാ എവിടെയാണ് ഇയാൾ താമസിക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ അന്തി ഇറങ്ങുന്ന യുവന്മാർ ഒറ്റയ്ക്കാവുന്ന എവിടാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതിനൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അതിന് യൂതായെ പിടിച്ചാൽ മതി അവന് ഇത്ര കാശ് കൊടുത്താവൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ആരാണ് യൂദാസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം യേശുവിനെ പോലെ പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരാളെ നാലാളറിയുന്ന ഒരാളെ മനുഷ്യർക്ക് കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ ചുമ്മാതെ അങ്ങ് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോശയുടെ നായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് അതിന് സോളിഡായ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവണം ഇതാണ് അവരുടെ മുമ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം യേശുവിനെ പോലെ പബ്ലിക്കിന് മുമ്പിൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആളുകൾ ചോദിക്കില്ല എന്തിനാ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് അപ്പൊ അതിനൊരു സോളിഡ് ആയ റീസൺ ആണ് ചുമ്മാ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് അടി കൊടുത്തിട്ട് വിടാനല്ല മറിച്ച് യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊല്ലണം അപ്പൊ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന മരണശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ലേവരുടെ പുസ്തകം എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ചു വന്നവരാണ് പതിനഞ്ച് കേസിലാണ് മോശയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റൂ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് കാരണങ്ങൾ ചില കാരണങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും പതിനഞ്ച് തെറ്റ് ആ തെറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ വധശിക്ഷ മോശം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് വിഗ്രഹാരാധന ഈശോ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ രണ്ട് വ്യഭിചാരം ഈശോയിൽ അത് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മൂന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് കാണിച്ച അനാദരവ് അത് ഈശോയിൽ ആരോപിക്കാൻ പറ്റില്ല നാല് മൃഗഭോഗം യേശുവിൽ അത് ആരോപിക്ക ആരോപിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ എണ്ണി 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 എടുക്കുമ്പോൾ പതിനാല് കേസിലും യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല ഒരു കേസിൽ പറ്റും എന്താണ് ആ കേസ് ദൈവ ദൂഷണം ബ്ലാസ് ഫെമി അത് മാത്രമേ പറ്റൂ അപ്പൊ യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരൊറ്റ ഗ്രൗണ്ടിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്താണത് ദൈവ ദൂഷണം ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേറൊരു പ്രശ്നത്തിലെത്തും നിങ്ങൾ രാവിലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് റോമൻ നിയമം അനുസരിച്ച് ദൈവദൂഷണത്തിന് വധശിക്ഷയില്ല അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ സീസറിനെ അത് അതിലംഘിച്ച് സീസറിനെതിരെ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നു ട്രീസൺ രാജ്യദ്രോഹം ആ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് യേശുവിൽ ആരോപിച്ച് വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഒടുവിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അത് പോട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയം മോശയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് തിരുനാളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സകല ആളുകളും ചോദിക്കും ഈശോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏത് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അപ്പൊ പറയണം ദൈവദൂഷണം അവൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കി ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആരോപണ ആരോപണങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് സാക്ഷികളെ കിട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹമായ ഒരു കുറ്റം യേശുവിൽ അവ
മിക്കവാറും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാം അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗച്ചമൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് യൂതാശേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പോട്ടെ നാളത്തെ കാര്യമാണ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാര്യം ഇന്ന് സൈലന്റ് വെനസ്ഡേ ആണ് ഇന്ന് സൈലന്റ് ആയിരുന്നോ നിങ്ങൾ ആയിരുന്നോ അതായത് ഇന്ന് ഈശോ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നിശബ്ദത പാലിച്ച കർത്താവ് ഭയങ്കര കണക്ക് കൂട്ടരുക നടത്തുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈശോയുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ മനോവ്യാപാരം നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല കർത്താവ് എന്താ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ന് മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇതാണ് എന്തായിരിക്കും കർത്താവ് നീ ചിന്തിച്ചത് അപ്പൊ എന്താ കർത്താവ് ചിന്തിച്ചെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചില സൂചനകൾ തരാം ഈ ദിവസം കർത്താവ് എന്താണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും അതിൻ്റെ അടുത്ത നാളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിറവേറാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര മുമ്പേ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒരുക്കി എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈശോ ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയപ്പോൾ എനിക്കത് ഉറപ്പായി നമ്മൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പഴയത് അവൻ പൂർത്തിയാക്കി പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ ചെയ്തു ഇസഖാക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ഒരുങ്ങിയ പോലെ അവനും ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കൺഫ ഒരു ടിക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവാം അതായത് കർത്താവ് ഈശോ വിശിക അനേക കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശോ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു യാത്ര പോയി കർത്താവ് ഈശോ വിശിക പാസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു യാത്ര ചെയ്തു കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് കർത്താവ് തന്റെ പൂർവികരെ എല്ലാം ഓർത്തു ആദം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള അനേകരെ കർത്താവ് ഓർത്തു ഓർത്തിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സൂചനകൾ നിങ്ങളോട് പറയാം അതായത് യൂദാസ് ഇന്ന് കാശു വാങ്ങിയ ദിവസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാശ് വാങ്ങി യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാമെന്ന് ആളുകളെ അറിയിച്ച ദിവസമാണ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈശോ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് യൂദാസ് മുപ്പത് വെള്ളി നാണയത്തിന് എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാമെന്ന് ഇന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് മുപ്പത് വെള്ളി നാണയത്തിന് എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാമെന്ന് യൂദാസ് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ഈശോയ്ക്ക് ഇത്ര അറിയാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് യൂദാസ് എന്നെ വിൽക്കും ഇത് ഈശോയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ പകൽ മുഴുവൻ കർത്താവ് ആലോചിച്ച അനേക കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് കർത്താവ് തന്റെ പൂർവിക പരമ്പരയിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പ്രത്യേകം ഓർത്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലെ ആരെയെങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിൽ വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റിട്ടുണ്ടോ ആരെയാണത് ജോസഫിനെയാണ് നമുക്ക് വേഗം ജോസഫിലേക്ക് പോവാം ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് വിൽക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ജോസഫ് ഈ ജോസഫിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഒന്ന് ജോസഫ് പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അപ്പന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മകനായിരുന്നു ഒന്ന് അത് യേശുവിൽ പൂർത്തിയാകുമോ പൂർത്തിയാവും ദൈവപിതാവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ ആരാ ഈശോയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ അവന്റെ സഹോദരന്മാർ വെറുത്തു യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ശരിയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ് അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ വെറുത്തു മൂന്നാമത്തേത് സഹോദരന്മാരുടെ ക്ഷേമമന്വേഷിച്ച് അപ്പൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ആര് ജോസഫിന് സഹോദരന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്താ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താ അവർക്ക് സുഖമാണോ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ അവരുടെ ഗതി എന്താ ഇത് തിരക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൻ ആരെ അയച്ചു ജോസഫിനെ യാക്കൂബ് അയച്ചു യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ശരിയാണോ ശരിയാണ് നാലാമത്തേത് അവർ യേശുവിനെ സോറി അവർ ജോസഫിനെ മിതിയാൻകാർക്ക് ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റു ഇത് ശരിയാണോ യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശരിയാണ് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റു ജോസഫിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ച നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബൈബിൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരുത്തന്റെ നന്മ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ തിന്മ പറയും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഈ കാർമൽ മല നമ്മൾ ഈ മലയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശുദ്ധനാണ് വിശുദ്ധ ഏലിയ ഏലിയ പ്രവാചകൻ ദോരം വാഴ്ത്തി പാടാനുള്ള അവതാനങ്ങൾ
അബ്രഹാം എന്തുമാത്രം നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അബ്രഹാം പക്ഷെ അബ്രഹാമിന്റെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ ദാവീദ് ദാവീദിന്റെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഡാർക്ക് ഏരിയാസ് വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും നന്മയും തിന്മയും അവതരിപ്പിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച വേദപുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജോസഫ് ഒരു തെറ്റുമില്ല അല്ലെ പറ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ ജോസഫിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ജോസഫിൽ ഒരു തെറ്റും ബൈബിൾ ആരോപിക്കുന്നില്ല ഒരു തെറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളങ്കമില്ലാത്തവനായിരുന്നു ജോസഫ് യേശുവിൽ ഇത് ശരിയാവുമോ ശരിയാവും അടുത്തത് ജോസഫ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ കൂട്ടു തടവുകാർ എത്ര പേരാണ് രണ്ടു പേരാണ് അതിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ശരിയാണോ ഇടത്തും വലത്തും ഓരോരുത്തർ അതിൽ ഒരാൾ നാശത്തിലേക്കും ഒരാൾ ജീവനിലേക്കും ശരിയായോ അതും ശരിയായി ജോസഫിന് നീളമുള്ള ഒരു അങ്കിയുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശരിയാവുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ശരി അവന്റെ അങ്കിക്ക് വേണ്ടി അവർ ചിട്ടിയിട്ടു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജോസഫിനെ ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റത് ആരാണ് സഹോദരന്മാരിൽ ആരാണ് സഹോദരന്മാരിൽ ആരാണ് യൂത ആരാണ് എടുത്തോ എടുത്തു ഒരു സംശയം വേണ്ട എടുത്തോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം എടുത്തോളുക ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വായിച്ചേ ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ ഗലയാദിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇസ്മായലിയരുടെ ഒരു യാത്രാ സംഘത്തെ കണ്ടു അവർ സുഗന്ധ പശയും പരിമള ദ്രവ്യങ്ങളും കുന്തുരുക്കവും ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ യൂത തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സഹോദരനെ കൊന്നവന്റെ രക്തം മറച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുക വരിക നമുക്ക് അവനെ ഇസ്മായിലിയർക്ക് വിൽക്കാം മതി ആരാ ആരാണ് ഇസ്മായിലിയർക്ക് ജോസഫിനെ വിറ്റത് അപ്പൊ ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് ജോസഫിനെ വിൽക്കാൻ കാരണമായ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് യൂത യേശുവിൽ ഇത് ശരിയാവുമോ ശരിയാവും അവസാനത്തേത് ഈ ജോസഫിനെ സഹോദരന്മാർ വെറുത്തു വിജാതിയര് സ്വീകരിച്ചു ജോസഫിനെ സഹോദരന്മാര് ഉപേക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ആര് സ്വീകരിച്ചു വിജാതിയര് സ്വീകരിച്ചു ഈജിപ്ത് പ്രധാനം പറയല്ലേ ഈജിപ്തുകാര് സ്വീകരിച്ചു ഈജിപ്തുകാർ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ജോസഫ് ഒടുവിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് ഫറവോയുടെ വലതുവശത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു ഇത് യേശുവിൽ ശരിയാവുമോ ശരിയാവുമോ ശരിയാവും ഇതെല്ലാം യേശു ശരിയാവും അടുത്തത് അങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ജോസഫ് ധാന്യം സംഭരിച്ച് തന്റെ കാലത്തെ ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു ധാന്യത്തിലൂടെ ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു ഇത് യേശുവിൽ ശരിയാവുമോ അപ്പം ഇത് യേശുവിൽ ശരിയാവുമോ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലി ലുയാ ഈശോ ഇതെല്ലാം ഓർക്കുക എത്ര ഭംഗിയായി പഴയ നിയമം തന്നിൽ പൂർത്തിയാവുന്നു എന്ന് ഈശോ നിങ്ങൾക്കത് പിടിയിട്ടിയോ ധാന്യ ധാന്യത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ധാന്യത്തിലൂടെയാണ് ഗോതമ്പപ്പത്തിലൂടെയാണ് ഈശോ ഇതെല്ലാം ഓർക്കുകയാണ് എത്ര മനോഹരമായി പഴയ നിയമം ഇതാ എന്നിൽ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു സൂചനയാണ് അറിയാവുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കർത്താവ് ഓർക്കുകയാണ് തൻ്റെ വേറൊരു വല്യപ്പൻ ആ വല്യപ്പൻ്റെ പേരാണ് ഇസഹാക്ക് ഇസഹാക്കിന്റെ പ്രായം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസഹാക്ക് കൊച്ചു പയ്യനായിരുന്നോ അല്ല ഈ വാസ് ഇൻ ഹിസ് തേർട്ടീസ് മുപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രായമാണ് ഇസഹാക്കിനെ ബലി കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് 
ഇസഖാക്കിനെ ബലികഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഇസഖാക്കിന് വേണമെങ്കിൽ അപ്പനെ തള്ളിയിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാം പക്ഷെ അപ്പൻ തന്നെ ബലി കഴിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ വിധേയത്വത്തോടെ അനുസരിച്ച് ഇസഖാക്ക് യേശുവിൽ അത് പൂർത്തിയാവുമോ പൂർത്തിയാവും ഇസഖാക്കിനെയും കൊണ്ട് അബ്രഹാം പോയത് എങ്ങോട്ടാണ് മോറിയ മലയിലേക്കാണ് മോറിയ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്ഥാനത്താണ് കാൽവരി മല അത് യേശുവിൽ പൂർത്തിയാവുമോ പൂർത്തിയാവും ഇസഖാക്ക് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയത് എന്താണ് വിറക് കെട്ടാണ് ഈശോ ചുമന്നത് എന്താണ് മരക്കുരിശാണ് രണ്ട് മരത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് യേശുവിൽ പൂർത്തിയാവുമോ പൂർത്തിയാവും പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇസഖാക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പ തീയുണ്ട് വിറകുണ്ട് വരിക്കുള്ള കുഞ്ഞാട് ഇവിടെ മകൻ അപ്പനോടുള്ള സംശയം ഈശോ മരത്തെ തൂങ്ങി കിടന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പ നീ പോലും എന്നെ കൈവിട്ടോ യേശുവിൽ പൂർത്തിയാവുമോ പൂർത്തിയാവും തങ്ങൾ എന്താണോ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നത് അതിൻ്റെ മീതെ അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടി ബന്ധിച്ചു യേശുവിൽ പൂർത്തിയാവുമോ പൂർത്തിയാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസഖാക്കിനെ എന്നാൽ വെറുതെ വിട്ടു വെറുതെ വിട്ടിട്ട് ഇസഖാക്കിനെ വെറുതെ വിട്ടിട്ട് അബ്രഹാം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ബലിയർപ്പിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അബ്രഹാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ കൊമ്പുടക്കി കിടക്കുന്ന ഒരു മുട്ടാടിനെ കണ്ടു മുട്ടാടിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ കൊമ്പുടക്കി കിടക്കുന്ന മുട്ടാട് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ചോദിക്കേ മുൾക്കിരീടം വെച്ച് യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ കൊമ്പുടക്കി കിടക്കുന്ന ഒരു മുട്ടാട് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേരിയാ ഈശോ ഓർക്കുകയാണ് എത്ര ഭംഗിയായി പഴയ നിയമം തന്നിൽ പൂർത്തിയാവാൻ പോകുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതം ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വചന ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ദാവീദിൻ്റെ മകൻ മകൻ്റെ പേരാണ് അഫ്സലോം ദാവീദിൻ്റെ മകനായ അഫ്സലോം ദാവീദിൻ്റെ മകളായ താമാറിനെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി പെങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ച അഫ്സലോമിനെ സോറി അഫ്സലോം അല്ല അംനോൻ സോറി ദാവീദിൻ്റെ മകനായ അംനോൻ താമാറിനെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി അഫ്സലോം അംനോനെ കൊന്നു അംനോനെ കൊന്നു എന്നിട്ട് അഫ്സാലോമിനെ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ദാവീദിനെ പേടിച്ച് അഫ്സാലോം ഒളിച്ചോടി ഒളിച്ചോടി അഫ്സാലോം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മടങ്ങി വന്നു മടങ്ങി വന്നിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആര് ദാവീദിനെ കാണാൻ വന്നാലും അഫ്സാലോം വന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കും എന്തിനു പോയതാ കൊട്ടാരത്തിൽ അവരവരുടെ സങ്കടം പറയും അവരുടെ സങ്കടം പറയുമ്പോൾ ദാവീദ് അവരോട് പറയും നിങ്ങളുടെ സങ്കടം ദാവീദ് പരിഹരിച്ചോ അഫ്സാലോം അവരോട് പറയും നിങ്ങളുടെ സങ്കടം ദാവീദ് പരിഹരിച്ചോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഫ്സാലോം പറയും ഞാനെങ്ങാണോ അരുന്ന് രാജാവെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കേസ് നന്നായിട്ട് തീർത്തേനെ എല്ലാ ദിവസവും കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് പരാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ നേരിട്ട് കണ്ട് അവരെല്ലാം അഫ്സാലോം കയ്യിലെടുത്തു അനേകം പേരെ ഇവനിങ്ങനെ ആലിംഗനം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവർ എനിക്ക് എന്ത് സ്നേഹമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കും ദാവീദിന് പകരം ഇവൻ രാജാവായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അഫ്സാലോം സൈനികരെ തൻ്റെ പക്ഷത്താക്കി ദാവീദിനെതിരെ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി ദാവീദിനെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ദാവീദ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പുറത്താക്കപ്പെട്ടിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇത് ജെറൂസലേം ആണെങ്കിൽ ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന മലയുടെ പേരാണ് ഒലിവ് മല ആ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം ജെറൂസലേമിൽ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് അല്ലെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നിട്ട് ദാവീദ് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഉയർന്ന് കാണുന്ന മലയുടെ പേരാണ് എന്ത് മല ഒലിവ് മല അവിടാണ് ഈ അതിനടുത്താണ് ഈ ബദാനിയ ലാസറിൻ്റെ ഒക്കെ വീടൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കാണാവുന്ന ഒരകലം മൂന്ന് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ദാവീദ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണം ഇവിടെ നിന്നാൽ ഇവൻ കൊല്ലും അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന ദാവീദ് വേഗം ഓടിപ്പോകുന്നത് ഈ ഒലിവ് മലയിലേക്കാണ് അങ്ങനെ ദാവീദും അനുചരന്മാരും പാത്തും പതുങ്ങിയും ദൂരം കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിലും ഇവരിങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അന്തി മയങ്ങുന്നവരെ കാത
ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുക ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോ ദാവീദിന്റെ ആത്മ സുഹൃത്ത് ഉറ്റ സ്നേഹിതൻ പ്രാണ സ്നേഹിതൻ ദാവീദ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അൻപത്തി അഞ്ചാം വേണേൽ നമുക്ക് അവസാനം വായിക്കാം അമ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചാൽ അതിന് മുഴുവൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ദാവീദ് എത്രമാത്രം ഈ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ പേര് അഹിത്തോഫൽ എന്താണ് പേര് അഹിത്തോഫൽ അഹിത്തോഫലിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് കൊട്ടാരം ഉപദേശകനാണ് അഹിത്തോഫലിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അയാളെപ്പോലെ ജ്ഞാനിയായ ഒരാൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ഇതിനേക്കാൾ ജ്ഞാനിയായ ഒരാളെ കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും ആരുടെ ഉപദേശം ചോദിക്കും അഹിത്തോഫലിന്റെ ഉപദേശം മാത്രമല്ല വെറും ഉപദേശകൻ മാത്രമല്ല ദാവീദിന്റെ ആത്മ സ്നേഹിതൻ ദാവീദ് ഇതുപോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു സ്നേഹിതനെ ഉള്ളൂ ജോനാഥൻ ജോനാഥൻ ഗർഭോ കുന്നുകളിൽ മരിച്ചു വീണു അപ്പൊ ഈ ഗർഭോവ കുന്നുകളിൽ ജോനാഥനും സാവുളും മരിച്ചു വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ആത്മസ്നേഹിതൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ദാവീദിന്റെ ആത്മ സുഹൃത്താണ് പേരെന്താണ് അഹിത്തോഫൽ ഉപദേശകം മാത്രമല്ല ആത്മ സുഹൃത്താണ് ശ്വാസം വിടനെ അഹിത്തോഫലിനോട് ചോദിക്കണം അത്രയ്ക്കും കൂട്ടുകാരാണ് അബ്സാലവും കൊട്ടാര വിപ്ലവം നടത്തി ദാവീദിനെതിരെ പടയൊരുക്കം നടത്തി ദാവീദിനെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി രാജാവായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അഹിത്തോഫൽ കൂറുമാറി അഹിത്തോഫിൽ കൂറുമാറിയത് മാത്രമല്ല ദാവീദിനെ ചതിക്കാനുള്ള ഉപദേശം മകന് കൊടുക്കുകയാണ് അബ്സാലോബിന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ജറൂസലേമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒലിവുമലയിലേക്ക് തല മൂടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി പോകുന്ന ദാവീദിന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയും ദാവീദെ അറിഞ്ഞോ അഹിത്തോഫലും കൂറുമാറി ഇത് കേട്ട് ദാവീദിന്റെ ഹൃദയം തകർന്നു അബ്സാലും ചതിച്ചപ്പോ ഇത്രയും ദുഃഖമില്ല അബ്സാലും പുറത്താക്കിയപ്പോ ഇത്രയും ദുഃഖമില്ല അബ്സാലും കൊട്ടാര വിപ്ലവം നടത്തി രാജാധികാരം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോ ഇത്രയും ദുഃഖമില്ല പക്ഷേ പ്രാണ സ്നേഹിതൻ ചതിച്ചു എന്നറിയുമ്പോ ഹൃദയം തകർന്നിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയിൽ ദാവീദ് അലറി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒലിവുമലയുടെ കയറ്റം ഓടിക്കയറുമ്പോ ദാവീദ് ഇങ്ങനെ അലറി കരഞ്ഞു കർത്താവെ അഹിത്തോഫലിന്റെ ആലോചന വ്യർത്ഥമാക്കണമേ ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഈ സമയത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് അബ്സാലോ പറഞ്ഞു അഹിത്തോഫൽ എന്ത് പറയുന്നു ദാവീദിനെ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് ഇപ്പൊ കൊല്ലണോ നാളെ കൊല്ലണോ അടുത്ത മാസം കൊല്ലണോ എന്ത് ചെയ്യണം അഹിത്തോഫൽ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്റെ ഒരു ജ്ഞാനം വെച്ച് അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ ദാവീദ് തകർന്ന് തരിപ്പണായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ദാവീദിന് ശക്തിയില്ല ഇപ്പൊ പോയാൽ പുറകെ പോയാൽ ഒലിവുമലയുടെ കയറ്റം കയറുന്ന ദാവീദിനെ ഇപ്പൊ കൊല്ലാം ഇപ്പൊ കൊല്ലാം എന്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ കൊല്ലാം ഈ സമയത്താണ് ദാവീദ് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമേ അഹിത്തോഫൽ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശത്തെ വ്യർത്ഥമാക്കണമേ അവിടെ ചങ്ക് കൂട്ടി ഒറ്റ സെന്റൻസേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഈ സമയത്ത് അബ്സാലോമിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ഇവൻ ഇത്രയും കാലം എന്റെ അപ്പന്റെ ആത്മ സ്നേഹിതനായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഇവർ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിച്ചവരാണ് ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങിയവരാണ് ഒരുമിച്ച് പള്ളിയിൽ പോയവരാണ് അപ്പനെ അത്രയും ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ ഈ സഹോദരൻ ഇയാൾ പറയുന്ന ഉപദേശം ചിലപ്പോൾ എന്നെ ചതിക്കാനുള്ള ഉപദേശം ആയിരിക്കുമോ എന്ന് അബ്സാലവും ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അബ്സാലോ വേറൊരാളോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ എന്നാ പറയുന്നു ചോദിച്ചു പങ്ങേര് ദാവീദിന്റെ സൈഡാണ് അയാൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പോരുതെന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ദാവീദിനെ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടാണ് അഹിത്തോപ്പല് ഞാനിയൊക്കെയാണ് കാര്യം ശരിയാണ് നിനക്ക് ദാവീദിനെ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടാണ് അവ മുറിവേറ്റ മൃഗമാണ് മുറിവേറ്റ മൃഗം അപകട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പോയാൽ എല്ലാത്തിനെയും ദാവീദ് കത്തിച്ചോളെന്നത് അപ്പൊ അബ്സാലോവിന് തോന്നുകയാണ് ഇതല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഡിസിഷൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അബ്സാലോ കാണിച്ചത് മണ്ടത്തരാണ് അന്നേരം പറയാൻ പോയ ദാവീദിനെ കൊല്ലായിരുന്നു ദാവീദ് ഒലിവ് മലയുടെ കയറ്റം കയറിയപ്പോഴേക്കും ധൈര്യമായി അവിടുന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി ജോർദാൻ താഴ്വരയിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ദാവീദ് താമസിച്ച് സൈന്യത്തേക്ക് കൂട്ടി അബ്സാലുവിനെ വന്ന് തോപ്പിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അതാണ് പിന്നീട് അടുത്ത ചരിത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഹിത്തോഫിൽ മാനം കെട്ടു ദാവീദിനെ ചതിച്ചു അബ്സാലോ തൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചില്ല തൻ്റെ ചതിപ്രയോഗങ്ങൾ ലക്ഷ്യ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല ഇപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു
അകിത്തോവൽ ആരുടെ നിഴലാണ് യൂദാസ് പുലിവുമലയുടെ കയറ്റം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറുന്ന ദാവീദിനെ പോലെ നാളെ അന്ത്യത്താഴം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോ ഈ കയറ്റം കയറും ആ സമയത്ത് യൂദാസ് കുരുക്കിട്ട് ചാവും പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമത്തിൽ പൂർത്തിയാവുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഈശോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഈശോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ധ്യാനത്തിന്റെ ദിവസമാണ് അതായത് പ്രപഞ്ച രക്ഷ ദൈവം എത്ര മുമ്പേ ഒരുക്കി ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ബൈബിളിൽ വിശ്വാസം വന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് കാരണം എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തിയാവുന്നു ഇനി നാളെ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ നടുങ്ങി വിറച്ചു പോകുന്ന വിശദാംശങ്ങളുണ്ട് അതായത് എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പൂർത്തിയാവുക ഈശോ പഴയ നിയമത്തെ മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ലാസറിന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് ബധാനിയായിലെ മർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും വീട്ടിൽ അവരാരും ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഒരു മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് അല്ലെ ഒരു കട്ടിലെ കിടന്ന് എന്നെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടന്ന് കർത്താവ് എല്ലാം ആലോചിച്ചു ഈശോ ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമം തന്നിൽ പൂർത്തിയാവാൻ പോവാണ് ഇനി നാളെ രാവിലെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഏതാണ്ട് ഉച്ച മുതൽ കർത്താവ് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആവാൻ പോവാണ് ഇനി ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത സ്പീഡാവും അതിനു മുമ്പ് ഒരു 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 വലിയ കുതിച്ച് ചാട്ടം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാൾ പതുക്കെ പുറകോട്ട് നിന്ന് ഒരായം എടുക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ദിവസമാണെന്ന് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഈ ദിവസം കർത്താവ് കടന്നു പോയ വഴികളെ നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഊഹാഭോഹങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം സത്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഈശോമിശിക കടന്നു പോയ ആ സങ്കടത്തിൻ്റെ വഴികളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈശോയെ എനിക്കായി എൻ്റെ ദൈവം ഏകജാതനെ നൽകി മുൾമുടി അണിഞ്ഞതും കുരിശ് ചുമന്നതും എല്ലാം എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ ഏ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മടുക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഞങ്ങൾ വിൽസനശ്വരൻ ഞാനും പറയുമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഹോളി വീക്കിന് നോക്കണം ശനിയാഴ്ചകളിൽ വരുന്നവരെ കണ്ടിട്ടൊന്നും നമ്മൾ വലിയ വിരളി പിടിക്കരുത് ഇത് സ്നേഹം ഉള്ള ആളുകൾ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കർത്താവിന്റെ ആ സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് വാരിക്കോരി തരും അസാധാരണമായ ഒരനുഭവം നാളെ നമുക്ക് പകലൊക്കെ ധ്യാനം ഉണ്ടാവും പകലൊക്കെ നമ്മൾ നാളെ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി രാവിലെ മുതൽ നമ്മളങ്ങ് ഒരുങ്ങും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വരുന്ന ആരെങ്കിലും പകല് വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പകല് വന്നോണം നാളെ ഒരു അസാധാരണമായ ദിവസമായിരിക്കും നാളെ വൈകുന്നേരത്തെ മൂന്ന് മണിയുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രഭാതം മുതൽ ഒരു വചനം ധ്യാനിച്ച് 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 ഒരുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൾമിനേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് നാളെ രാത്രിയിൽ വലിയ കാര്യമായ വചന ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നാളെ പകലായിരിക്കും നമ്മൾ നാളെ കാരണം ഈശോയുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം ഈശോയുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ടൈം സോണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാളെ പിന്നീട് വൈകുന്നേരം ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ദുഃഖവള്ളി ആഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തകളായിട്ട് എടുക്കും അപ്പം നാളെ പകൽ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വരുന്നവർ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പകൽ സമയത്ത് വരണം പകൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങും നാളെ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന ബലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റത്തിന് കാരണമാകും വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ വിടുതലിന് കാരണമാകും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ കണ്ണടച്ച് ഈ പാട്ടിൻ്റെ വരികളിലൂടെ എനിക്കായി എൻ്റെ ദൈവം ഏകജാതനെ നൽകി കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് രക്ഷാകരമായ ഓരോ പ്രവൃത്തികളെയും എത്ര കാലം മുമ്പേ ഒരുക്കി ആദവ് കവയും പാവം ചെയ്തപ്പോൾ അത്തിലകൾ കൂട്ടിത്തുന്നി അവർ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി അവർ നാണം മറയ്ക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തിയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത
ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം ഒരാടിനെ കൊന്ന് അതിൻ്റെ തോല് കൊണ്ട് ഉടയാടെ ഉണ്ടാക്കി ആടിനെ കൊന്നു കാണുക ഉൽപ്പത്തിയിൽ തന്നെ എല്ലാം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാട് കൊല്ലപ്പെടും ആട് തൻ്റെ തോല് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കും നമ്മുടെ പാപം മറയ്ക്കും നമ്മുടെ ശാപം മറയ്ക്കും നമ്മുടെ മേലുള്ള തിന്മയുടെ ശക്തികളെ അവൻ ഇല്ലാതാക്കും നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഓർക്കണം ദൈവം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി മുതൽ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വഴികൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ തരാൻ ദൈവം കണക്കു കൂട്ടിയ കണക്ക് കൂട്ടലിൻ്റെ വഴികൾ വിസ്മയാവഹമാണ് യേശുവിനെ തരാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ വഴികൾ അത്ഭുതങ്ങളുടെ വഴികളാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ പഴയ നിയമത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശും ആ കുരിശിൻ്റെ നിഴലും വീണു കടന്നു ഓരോ കഥാപാത്രവും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴലാണ് ഓരോ കഥാപാത്രവും ക്രിസ്തുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഓരോ താളിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പിടഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കുന്നത് കാണാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളോടെ വായിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ യേശുവെ തന്നത് എന്തു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തമാവാൻ പറ്റിയത് എന്തു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് യേശു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തു വലിയ അഭിമാനമാണ് പെട്ടെന്ന് എന്നോ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല മനുഷ്യരക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടലിൽ ദൈവം ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണോ ചിന്തിച്ചത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന വിധത്തിൽ മറ്റൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവം എത്ര മനോഹരമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒരുക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ തന്നതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് യേശുവയെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി തന്നതിന് നന്ദി പറയുകയാണ് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരിശടയാളം വരച്ച ഞങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടം അവൻ്റെ നാമത്തിൽ മുദ്രയിട്ട ഞങ്ങളുടെ നെറ്റി മുതൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ വരെ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ് ദൈവമേ ഈശോ നടന്ന ഒരു മണ്ണിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റി ഈശോ വന്നൊരു ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റി ഈശോ ശ്വസിച്ച വായു ശ്വസിക്കാൻ പറ്റി ഈശോയുടെ ശബ്ദം അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റി യേശുവിൻ്റെ രക്തം വീണൊരു മണ്ണിൽ ആരാധിക്കാൻ പറ്റി യേശുവിൻ്റെ നിലവിളി ഉറന്നൊരു മണ്ണിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റി എന്തു വലിയ ഭാഗ്യമാണത് ദൈവം ദൈവമേ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു